cuando entras aquí? Busca Lega sin él. Aquí. Aquí. Sí. ¿Y dónde va a aparecer? Este. Ahora sí. Ahora sí. <risa> hola, hola. Aquí estoy, me había conectado mal. <risa> Qué pena, disculpen la tardanza. Ya estoy por aquí. <risa> Estaba transmitiendo desde mi página personal, disculpen. Bueno, vamos a dar dos minuticos para que se conecten. Ahora sí. <ríe> Hola, Delis. Saludos a la gente de Guatemala. Hola, Talía desde Ecuador. Saluditos. Gracias, gracias a todas por conectarse. Pueden compartir para que se conecten más personas. Hola, Yoleimi. Saludos. Ania. Hola. Desde Panamá. Saludito a la gente de Panamá. Portugal. Nicaragua, saludos a todas A la gente de Florida Cuéntenme, ¿conocen la técnica que les voy a enseñar el día de hoy? Hola Griselda, saludos a la gente de Argentina, de Guadalajara, México, hola, saluditos. Ok. El día de hoy vamos a realizar una técnica que se llama Tidie. Tidie, perdón. No la sé pronunciar, pero sé que se llama así. A ver, ¿alguien la conoce? Es una moda que anda ahorita. ¿Alguien la conoce? Es una técnica muy colorida. <risa> la vamos a realizar con una técnica mixta. Vamos a utilizar acrílico, cover pin y smart bowl de gel clear. Este, este poli gel clear lo vamos a vamos a crear muchos colores con él ¿Sí? les voy a hacer una técnica de French French de reversa Ay, no, no tengo, no tengo la muestra, pero es una sorpresa. Quizás ya la han visto, pero por el nombre no la conozco. Pero ese nombre se lo puse yo, no crean. <ríe> Son inventos míos. Este, déjame preparar mi modelo. Hay que cortar el dedito este. Ustedes saben las, 
la ropa que, que, que está de moda, que tiene muchos colores. Bueno, así vamos a hacer la uñita. Esta, esta técnica es así. Muy colorida. Se quedó apretado el guante. Ok, vamos a comenzar. Voy a cambiar la cámara, ¿verdad? Para comenzar con nuestra técnica. Y aquí tengo preparada mi modelo. Denme un segundito para cambiar la cámara. Ahí pueden ver. Ya. Tienes que ponerlo de frente. Pueden desactivar los comentarios para que tengan mejor visión en la pantalla. ¿Ahí se ve bien? ¿Lo ven bien allí? ¿Está bien en ese ángulo? ¿Está bien allí? Sí, perfecto. Está al revés. De... Vamos a voltear Así <risa> Ok, allí lo ven bien, ¿verdad? Lorena dice que es nueva a entrar al trabajo de uña. Bueno, amiga, bienvenida. Este es un arte muy lindo. Te va a encantar. Ok, aquí tengo previamente preparada una uña. Ya va, déjame verificar. Le coloqué un tic para trabajar con una base de un tic. Voy a aplicar los preparadores Naipre y el Night Primer. El Night Pre deshidrata. Deshidrata la uña natural, elimina la oleosidad y el night primer 
actúa como adherente. Para que el producto se adhiera mejor a la uña natural. Voy a realizar la técnica del fren, del fren de reversa. Voy a utilizar el monómero de Legacy Name. Un pincel número 10. Y el cover pin. Para realizar el cover debo tomar el 50% de la estructura ¿Okay? yo voy a calcular cuál es la mitad para comenzar desde ese punto en ese punto voy a realizar la línea de sonrisa tomo una esfera Espero que el proceso de polimerización y la coloco. La voy a llevar hacia los puntos de encastre. en esta parte de aquí no me quede eh, gruesa debe quedar súper fina y con el, la punta del pincel voy a ir marcando el murete Debe quedar una altura de 2 milímetros. Debo llevar la sonrisa justo al punto de encastre. ancla de tensión como ustedes lo llamen tiene que ser justo allí no puede ser más arriba ni más abajo y tienen que haber una simetría ahora voy a colocar la segunda esfera Esta esfera la coloco en el centro Presiono y la corro hacia la punta Para que no les queden manchas en el cover, pueden colocar la esfera en reverso. O sea, no la coloquen directa, sino que la voltean. ¿Ven? Ahora falta el área de cutícula. Para aplicar la esfera en el área de cutícula debo empujar el proximal y levantarlo un poco para que el producto quede por debajo del proximal o el eponiquio.
Voy a tomar otra espera más pequeña. Espero el proceso de polimerización. La coloco. No tan cerca porque si la colocamos muy cerca el producto va a quedar por encima del eponiquio. Entonces cuando nosotros presionamos ella se va como que eh, aplanando y se va abriendo y ella va entrando solita. Presiono, presiono. Con esa esfera voy a crear el lápice, el punto de lápice. Colocar un poquito más, que me faltó por aquí. Que quede bien adentro. Con la misma puntita del pincel vamos a sellar el área de cutícula. Y ¿Sí ven, yo creo que hay que darle más zoom para que vean más de cerca. Allí ven mejor. Creo. Ok. Espero unos segundos que el producto polimerice. El proceso de polimerización parcial. Que sería de 2 a 3 minutos. Mientras tanto voy a leer sus comentarios. A ver. Ya ven. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Les está gustando? ¿La forma de la explicación? ¿Están entendiendo? Voy a recoger el acrílico para que comencemos a trabajar con el Smart Gold ¿Alguna pregunta? No se vio cuando coloqué la primera esfera. No, se, se llega tu internet. O oh, estaba. Ah, estaba. Bueno, yo les expliqué que la primera esfera deben colocarla en reversa para que no les quede manchado el cover.
Ok, préstame un muestrario para explicarle porque no se vio. Para explicarles de nuevo. Bueno, ya se los voy a explicar en un, en un tip para que lo vean nuevamente. en este tip como realicé el cobre como es una punta larga voy a tomar el 50% debo realizar 50% cobre y 50% punta entonces la primera esfera la voy a tomar, ¿no? espero el proceso de polimerización, ¿no? que la esfera se ponga brillante. La coloco en reversa ¿verdad? y la llevo hacia los puntos de encastre. Aplanando aquí, presionamos para que esta parte no quede alta. Esta parte de aquí, la, la que se va a unir con la otra esfera. Se, se lleva el cover hasta el punto de encastre o ancla de tensión. Punto cero. Y se deja una altura de 2 milímetros. Con el mismo pincel se va delineando el murete. Para que quede definida la sonrisa. Tomo la segunda esfera. Espero el proceso de polimerización. Y la coloco igual en reversa y la uno con la primera esfera. Igual presiono para que no quede alta en el comienzo. ¿Okay? Y antes de colocar la última esfera, empujamos el proximal o el eponicio, como le quieren llamar, para introducir el producto por debajo. Tomamos la tercera esfera más pequeña y esta se la colocamos normal. ¿Ya? Presionamos, la colocamos esté un poquito separada del, del área de cutícula porque al momento de presionar ella se expande y va a entrar ¿Sí? entonces vamos a continuar con la modelo Ahora sí, ¿entendieron? ¿Entendieron esa parte? Esa, esa es una parte muy importante porque este, hay muchos errores. Las personas cometen muchos errores realizando la parte del cover. 
hay veces que no hay simetría y un punto queda más alto que el otro o el cover queda manchado existen muchos muchos errores en esta parte del French Perk ok si sí, el, el pincel es número 10 el Legacy tiene el número 8 y número 10 pero mi favorito es el número 10 ya este, este cover está polimerizado, entonces voy a definir la línea de sonrisa. Un punto muy importante son estos los puntos ceros, que eso es otro de los errores que les queda como borroso, ¿verdad? no les queda definido. Entonces les voy a dar un tip para que ese cover le quede definido en esa zona. Vamos a utilizar una broca y un drill, ¿verdad? Una broca fina, de punta fina, parece una aguja. Y vamos a marcar solamente estas esquinitas. A ver, allí. Vamos a marcar estas esquinitas. Igual lo voy a hacer en el otro lateral. Okay. Ahí ya está marcado. Ahí no hay pérdida. No les va a quedar borroso por nada de bien. Ok, entonces ahora con una, un abrasivo, este gramo es 150, 180, o el más grueso que tengo, preferiblemente un abrasivo nuevo. Vamos a colocar el abrasivo con una pequeña inclinación, como para que este filo pueda entrar lo más, lo más que pueda. ¿Eh? y queda el borde como así como a, a 35 grados voy a limar para crear una línea de polvo esa línea de polvo me va a indicar que el cover está derecho voy a realizar lo mismo en el otro lado hasta que aparezca la línea blanca que es la línea de polvo y voy a redondear aquí en punta igual hasta que salga la línea blanca la línea blanca es la que les va a indicar que el cover está derecho fíjense el grosor ahí se ve es un grosor de 2 milímetros. Sacudimos el polvo. Y vamos a limpiar el exceso. Voy a limpiar el, ex el exceso de polvo. Ahora bien, voy a utilizar el vellón gel blanco. Voy a colocar una pequeña porción aquí en la paleta.
con un pincel vamos a ver este un pincel fino este es un pincel de arte número 2 Pueden ser, puede ser un liner cualquier pincel fino que les pueda cubrir esa línea Voy a delinear. Igual de este lado. No se pica. voy a pintar todo el borde Debe ser un esmalte blanco que tenga alta pigmentación, como este bellón gel. Este bellón gel con una capa es suficiente porque su tiene, eh, tiene buena pigmentación. Fíjense que parece un gel paint. Voy a catalizar. limpiar por aquí, limpio por aquí voy a buscar la lámpara para catalizar por 60 segundos utilizar gel paint y blanco o gel color blanco, el que ustedes quieran voy a leer los mensajes a ver qué dicen las que no tenemos esa broca bueno, cuando, las que no tengan esa broca pueden realizar lo siguiente al colocar la esfera con un empujador o con un exacto Así como este, ¿Eh? hacen, ¿eh? hacen un cortecito en los puntos de encaje o con un empujador recto, lo que tenga. Y luego pasan el abrasivo. ¿Okay? Ya se catalizó. Ahora vamos a crear colores sí. el hermano pregunta que qué es esto esto es como un exacto esto es como un exacto de manualidades sí ok ya lo vieron
¿Qué tipo de ¿Cómo se cobra ese tipo de servicio? Eso depende de, de tu país, tu zona, con los productos que tú trabajas. El, el servicio se cobra, tienen que realizar un análisis de costo en cuanto a los productos que utilizan. ¿Cómo se llama el gel que utilizaste? Es el Bellón Gel, son los esmaltes semipermanentes de Legacy. Bellón Gel. El color blanco. Ok, ahora con el esmalte Bully Gel. ¿No? Voy a colocar. Unas pequeñas esferas. Voy a tomar una porción muy pequeñita porque vamos a usar varios colores y solo voy a hacer una olla. pero vamos a colocar seis por ese caso entonces voy a colocar un poquito de gel color de esmalte semi permanente en cada porción esta la voy a colocar rosada La otra la voy a colocar amarillo con una gotica amarillo. Eh, los esmaltes pronto los tendremos aquí en el Zulia, mi amor. Pronto. Ya poco a poco estamos trayendo más productos de Legacy. Es que hay tantos productos, bueno. Poco a poco vamos a tenerlos todos aquí en Venezuela. Ok, el otro color voy a colocar... Morado. Naranja. Una porción de naranja, la mezclo. Porque tiene muy poquito. Voy a colocar el verde o turquesa. No, cualquier, cualquier es más semi permanente, cualquiera. No tiene que ser uno específico. Yo porque no tengo todos los colores de Legacy. Pero pueden utilizar cualquier color. El que tenga. 
puede ser el esmalte semi permanente o gel painting voy a colocar el morado Puerto La Cruz te podemos hacer envíos ¿Con qué estoy revolviendo el esmalte? Estoy utilizando una paletica Una paletica de esas que vienen para mezclar el poliyel Para tomar el poliyel pero me gusta más con el, el Smart Bullyjel, es más manejable. Cintia dice que es del sur y está en Chile, que va a practicar mi técnica, la va a aplicar excelente, me parece estupendo que la aplique, para eso estamos aquí, para que ustedes apliquen lo que les estoy enseñando. Ok, voy a tomar el color rosado y los voy a ir colocando por partes. Voy colocando los colores en la uña. Vamos a colocar este por aquí, ¿ve? No importa que se les mezclen. Ahora con el pincel de gel. Con el pincel de gel. Y una copita con alcohol. O con el mismo monómero. Vamos a utilizar alcohol. Si van a usar un pincel de gel, deben usar alcohol. Si van a usar pincel de acrílico, utilizan el monómero. Para la idea del poliyer es no utilizar el monómero. Ok, ahora voy a ir acomodando y presionando. Presionando. Estamos 
moldean todos los colores difuminándolos que no queden tan marcados Vamos a catalizar. Catalizamos 60 segundos en la lámpara. A ver, ¿alguna duda? También se pueden utilizar los polvos, los pigmentos. Poliyer es lo mismo que Smart Bulldiger. Y Bulldiger es el gel. El, pol el Smart Bulldiger es una mezcla de acrílico con gel 70% acrílico y 30% gel Sí, es muy parecido a la plastilina ¿okay? prácticamente estamos creando una plastilina lo único que esto no lo podemos moldear con los dedos la plastilina sí Sí, estamos haciendo envíos de los productos a toda Venezuela. Ahora voy a encapsular voy a encapsular con el mismo Small Bullion. Tomo una pequeña porción. que me cubra toda la punta y comienzo a moldear rellenando rellenando toda la punta Me falta un poquito. Suavizamos, suavizamos. ¿Eh? El polillero hay que acariciar. Si lo manipulamos mucho, se pone así pegajoso. Voy a retirar este exceso. Este es exceso, lo retiro. Suavizo de este lado. Verifiquen que esté toda la punta rellena. Y catalizamos nuevamente. Por 60 segundos. Coge la mano. Ahí. Ok, 
hay alguna duda las chicas que de, de Venezuela que desean comprar el producto pueden escribirme mi página de Instagram es Listney Academy me pueden escribir por allá este color es el no no tiene que ser con este polillet que después te va a quedar muy finito eh, ¿cómo se llama este tipo de uña? yo estoy haciendo una estructura coffee con la técnica tidy le coloqué ese nombre porque es el nombre de de estos colores en la moda la moda esta de, lo, de la ropa de colores y bueno yo dije bueno vamos a colocarle ese nombre a la una ya está listo ok con una gasita impregnada en alcohol o sanitizante voy a eliminar la capa de inhibición okay. ahora voy a proceder a la técnica de limado Déjame colocar... Ajá. La técnica de limado, primero vamos a limar la punta recta. Luego los laterales. Por arriba, no pueden introducir la lima hacia abajo, no, por arriba. Recto. Como es una punta coffin, voy a colocar la línea de la lima inclinada. Igual el otro lateral. Sin limar por debajo, ni el punto de encaje. Que ese es otro de los errores que cometen que lo primero que liman es el punto de encastre ¿están bien ahí? ok ahora bien les voy a dar una pequeña explicación ¿me consigues un lápiz por favor? el proceso de limado vamos a limar el área de cutícula ¿Okay? luego limamos los laterales a 45 grados luego el otro lateral a 45 grados ya al realizar este limado les va, se les va a dibujar la superficie y esta parte la vamos a limar en zigzag desde el punto del ápice desde el ápice que sería el 30% de la uña natural ese sería el punto del ápice hasta la punta en zigzag ok Voy a utilizar la lima grano 100, una lima fina porque el, el esmal bolivian no puede limarse con una lima muy porosa porque después le va a quedar este, marcas, las marcas del limado. 
¿Okay? Voy a limar el área de, de cutícula. Movimiento suave. Fíjense que este abrasivo tiene una curva. Esa curva es la que vamos a utilizar para el área de cutícula. Realizando de una vez la inclinación del lápice, que es una inclinación de 30 grados. Y aquí tengo dibujado mi ápice. ¿Eh? Ahora voy a proceder a limar el punto, eh, los laterales. Colocando la lima a 45 grados. Comienzo desde arriba hacia la punta. Fíjense como ya se está descubriendo la línea, ¿eh? Voy hacia el otro extremo de la misma forma, colocando la lima a 45 grados. Fíjense que ya aquí solo me falta la superficie. Desde el punto de ápice hacia la punta en forma de cicla. Hasta que ustedes vean que está recta. Y todavía le falta un poquito. También. Miren cómo la línea queda perfecta. ¿Eh? Ahora si se fijan. Y el lápiz. Se me perdió el lápiz. Si se fijan con este proceso. Se van a ver marcadas. Estas dos líneas. ¿eh? A ver marcadas. ¿eh? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a limar la superficie y vamos, nos vamos a dirigir hacia un lateral sin parar. De arriba hacia abajo en forma de zigzag. En cuanto veamos que ya está eh, desvanecida esa línea, nos regresamos al centro y limamos y nos vamos hacia el otro extremo. Y así a lo que veamos que está desvanecida, nos regresamos al centro. Fíjense cómo lo voy a hacer. Sí, comienzo del centro... De arriba hacia abajo. Me regreso hacia arriba y me voy hacia un lado. Hacia abajo. Miren cómo se está ya borrando la línea. En cuanto vea que ya está desvanecida, es que me voy a regresar al centro. ¿Okay? Ya está lista por este lado. ¿Sí? Ahora me regreso al centro 
y me voy hacia el otro lateral. Reviso, fíjense que está el punto de lápiz muy marcado, lo voy a suavizar. Ahora sí voy a limar el, los laterales inferiores. Laterales inferiores. El lateral inferior es el último que es el lindo. El último. Con la parte recta. Verifico la punta. Mira. Miren que no está desvanecido lo, los puntos de encastre. La línea de sonrisa quedó perfecta. Mira. Ahora voy a a realizar un sellado de cutícula para verificar para las chicas que les gusta utilizar el drill miren que yo no utilicé el drill en ningún momento para limar porque al aplicar el producto correctamente no necesitamos el drill el drill es para cuando colocan exceso este voy a colocar la punta de sellado de cutícula que es esta punta, es como un cono invertido. Y comienzo de un lateral, ya, que está en el reverso. Comienzo, dale un poquito de sol para que se vea. ¿Ya? ¿Ahí? Ok, comienzo de un lateral. Pero fíjense que mi, mi área de cutícula está sellada. Porque yo la sellé. Con la aplicación del producto, la sellé con el pincel, la sellé con el limado. O sea, no, no hace falta, no hizo falta esto. Pero sin embargo, para que vieran cómo se utilizaba. Bájale un poquito. Ok. Ahora voy a bofferizar. Con la parte de spongy, fíjense, está, este abrasivo, por un lado es abrasivo, grano 100, y por el otro lado es spongy, ¿eh? dos en uno. Voy a bufferizar de un lado hacia otro, área de cutícula, ¿eh? y de un lado hacia otro, para no perder la técnica de limado.
por debajo queda un poco de exceso de producto ¿Okay? ahora voy a aplicar voy a aplicar acondicionador de cutícula aplico un poquito, una pequeña porción sin tocar la uña realizo un pequeño masaje y ahora con el drill y la punta esférica una broca esférica, pueden utilizar una esférica o una cilíndrica barril y voy a sellar voy a sellar la piel porque al momento de la preparación realice el corte de la cutícula pero no la sellé para no maltratar un poquito de producto vamos a quitárselo a la otra que no quede nada levantado y luego pulimos con esta broca de silicón es para pulir la piel para que la piel quede así efecto photoshop lo llaman así a la hora de tomar las fotos se vea la piel impecable no usamos en forma circular limpiamos bien para con una gasita impregnada en alcohol limpiamos bien el exceso de oleosidad miren que yo cuando paso la gasita la luz me refleja una línea recta de ápice a punta eso indica que mi limado está correcto Ahora voy a utilizar para finalizar el brillante finish. Comienzo desde la punta. Y el área de cutícula. verificando que no quede ningún grumito de polvo porque soy maniática con la foto Vamos a catalizar en la lámpara por 60 segundos. Vamos a ver qué dicen por aquí 
les gustó la técnica, cómo vamos hay muchos mensajes ¿Dónde quedé? Ok, hay muchos mensajes, no puedo devolverme todo. Se ve muy bella. No vi el comienzo, queda grabado en su página. Sí, el, el like queda grabado. Para que lo puedan ver en cualquier momento, si lo quieren ver una, dos, tres veces. Lo pueden ver. Ya terminó. Sur se conectó. <risa> Sula es una chica que siempre nos acompaña en nuestras clases en vivo. Ok. Miren. Qué bello quedó. ¿Qué les parece? ¿Les gustó la técnica? ¿Qué les pareció? ¿Alguna duda? Si tienen alguna duda me la pueden hacer saber Vamos a cambiar el, el teléfono Okay. Cuéntenme, ¿les gustó? Sol dice que llegó tarde, pero llegó. <risa> Nuran dice que su meta este año será realizar un curso conmigo. Bueno, yo encantada, mi amor, de enseñarte. ¿Cómo se llama esa técnica? Yo la llamo Tide. Pero ustedes la pueden llamar como quieran. <ríe> en realidad. Quedó precioso, nos encantó. Dios bendiga tus manos. Amén. Encantadísima. Luego de haber aplicado los colores, sellaste con el gel solo esa parte. Ok, yo coloqué los colores y apliqué de nuevo el Small Bull de Gel para encapsular. Ok, luego realicé la técnica de limado y coloqué el brillante finish para finalizar, que es el top. Pueden conseguir mi número en la página de, de Instagram, Liz Ney Academy. Allí, allí hay un enlace que las lleva a mi WhatsApp. Pueden seguirme, comentar, lo que ustedes quieran. ¿De dónde soy? Yo soy de Maracaibo, Venezuela. Está lindo tu trabajo, gracias, gracias, <risa> gracias Luzaida, Viviana de me felicita desde Puerto Rico, gracias mi amor, Jenny primera vez que ve mi live y le encantó, dice que está espectacular, bueno puedes ver todo lo que he realizado en la página 
principal de Legacy. Allí están guardados los míos, los de mis compañeros, todos son buenísimos. Mario quiere que dicte un curso de fotografía. <risa> bueno, yo no soy fotógrafo, pero lo intento. <risa> eh, bueno, yo a mis chicas de, a las que les doy curso, les enseño cómo tomar la fotografía, porque es muy importante, ya que las fotos que subimos a nuestro Instagram es lo que vende nuestro trabajo y deben estar impecables. Hay un chico que le gustó la clase. Al igual que su trabajo. Un chico. Gracias, me encantó la clase, muy lindo, desde Miami, bellísimo, gracias, saluditos. Primera vez que me ve, Claudia, espero que esta no sea la primera ni la última. Espero con ansia la siguiente clase. Eh, tengo para las chicas de que no están aquí en Venezuela, tenemos clases online, tenemos una certificación eh, técnico inicial online que estamos en proceso de inscripciones, pueden escribirme, aún tenemos abiertas las inscripciones, eh, las que estén interesadas. Y bueno, espero que les haya gustado mucho mi técnica, la hice con mucho cariño, amor y dedicación para ustedes. Las espero en mi próximo live, el mes que viene, todos los meses realizo live, así que estén pendientes. Bueno, las tengo que dejar... Gracias por estar aquí, por participar y por ver la clase. Espero les sirva y hayan aprendido algunas cositas que sé que no las sabían. Chao.